Так, что-то бойка прям вообще поднимается -то. Ну вот, сейчас цилиндры будут опускаться. Сейчас они, да, будут опускаться. И у нас встанет все. Да, ага. в принципе, если сравнивать с европейскими аналогами, это намного дешевле. И с применением данной машины очень широкое. А водитель после двух-трех заездов со свистом залетает. Со свистом? Он, например, сейчас поднял заднюю часть, ага. а теперь вот а, будет приподнимать переднюю. А бортовая машина, бортовая с манипулятором, контейнер, топливозаправщик какой-то, миксер даже бетонный может. Вот. То есть все что угодно. То есть все что угодно. Лю любое навесное оборудование. Самое главное, что никто у нас ничего такого не делает. Вы ну, пионеры да. в этой области. По сути, да. Всем привет! Мы находимся на производственной, на производственной площадке КЦК КАМАЗ и сейчас мы вам сделаем, покажем, сейчас мы вам покажем обзор интересного автомобиля со сменной грузовой площадкой. Вот. Георгий, вообще, как бы откуда родилась такая идея? Она же не нова? Вообще, идея, в Европе и... я слышал, разве это такое? Идея не нова. В Европе она на самом деле действительно очень э, хорошо прижилась, активно применяется, особенно крупными логистическими компаниями. В общем, суть автомобиль со сменными кузовами, как уже как понимаем мы, это набор нескольких кузовов и один автомобиль. То есть данный автомобиль позволяет сократить затраты на содержание целого парка автомобилей стандартных на которые установлены э, стандартные какие-то там на, э, кузова там фургоны и прочее и постоянно находится в рейсе то есть привез кузов заполненный куда-то в терминал оставил его э, забрал в этом же терминале э, новый кузов уже пустой и поехал его э, отвозить на загрузку но, Георгий, ограничения вообще, вот мы сегодня с вами уже разговаривали, то есть навесное оборудование может быть любое абсолютно, за исключением э, вахтового какого-то автомобиля. То есть да, перевозка да. людей не получится. Перевозка людей нет. А бортовая нет. машина, бортовая с манипулятором, контейнер, топливозаправщик какой-то, миксер даже знаю, бетонный Миксер может. тоже можно использовать. Вот, то есть все что угодно. То есть, все что угодно. Лю любое навесное оборудование, все что угодно. Единственное, чего я не знал, вот, и вы, может быть, сразу не догадались, я раньше считал, что это делается на машине, на которой установлена пневмоподвеска. То есть машина может приседать и выезжать потом. Вот, а Георгий мне показал, они пошли дальше. Здесь есть хитрость одна, то есть здесь все на гидравлике. Да, вот цилиндры. Четыре, да, цилиндра? Четыре цилиндра, два сзади, два спереди и гидрораспределитель. Причем э, он у нас э, двойной, то есть э, два рычага, один на задний цилиндр, один на передний. Это позволяет нам, если есть какие-то неровности, э, все-таки играть э, цилиндрами. Поверхность, если имеете в виду. Да, 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 если поверхность, на которой стоит автомобиль, имеет э, э, перепады по высоте, э, нет горизонтальности, э, нам это позволяет э, либо там заднюю сторону немного опустить, а переднюю приподнять наоборот. Ну, надо идти дальше, вам надо вообще тогда на каждый цилиндр свой делать, свою ну, секцию. Тоже так, можно, так, тогда но можно еще больше боимся, боимся, народ запутается. Ну, это ведет к усложнению. Наша цель сделать конструктив как можно проще и надежнее. И, в принципе, данный автомобиль э, сейчас вот э, покажем в действии, как он работает, э, чтобы для наглядности. Так, грузоподъемность автомобиля 16 тонн получилось. Э, вес самого контейнера, данного контейнера, ну, это фургон обычный, шторный, э, порядка 2 тонн. Э, то есть, э, при желании, мо, э, то есть он... Цилиндры рассчитаны на грузоподъемность, подъемные цилиндры именно, рассчитаны на грузоподъемность 16 тонн. Ну, то есть он не только пустой, он может еще и груженный да, подниматься да, и выезжать. Да, все верно. То есть он, а э... опоры, на которые он будет вставать, они тоже рассчитаны на эту грузоподъемность? Да, да. Тоже, опоры да? рассчитаны. В данном, 
То есть и опоры, и поперечины, и замки, они все рассчитаны на максимальную загрузку фургона, то есть на 16 тонн. Вот сейчас что водитель делает? Сейчас водитель освобождает фургон от э, зацепления. Ну, то есть фитинг, то фитинги, эти, вот да, эти контейнер. контейнерные фитинги он э, выкрутил, растопорил, так можно так говорить. Угу. Э, сейчас следующим этапом он будет э, поднимать э, фургон с помощью данных цилиндров э, через поперечины. Вот как раз вот он э, все рычагами ага. сразу два рычага одновременно работают так что-то бойко прям вообще поднимается -то. Ну, гидравлика быстро поднимает резво вообще ну да тут э, чем хороша гидравлика а вот это в центре это какие-то направляющие это просто? да это направляющие грибки ловители то есть они позволяют э, автомобилю заехать под кузов направляют его ага. таким методом вот как раз таким образом эта она опора крепится дополнительный есть стопор и все то есть заднюю передний сейчас и так по периметру он водитель опускает их фиксирует ну, быстро достаточно, да? То есть здесь специальная укочина, чтобы ее не увело еще. Да, 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 абсолютно верно. Но она легкосъемная в то же время. Да, то она, она легкосъемная. Просто все, ничем дальше не фиксируется. Или еще где-то фиксируется? Нет, дополнительный фиксатор сни... а. внутри есть. Ну как, можно его посмотреть? Так, вот еще дополнительный фиксатор, который не позволяет а, опоре вот. выскочить из своего крепления. То есть продольное, а, поперечное движение относительно а. кузова фиксирует. Ну, здесь вот если посмотреть по надстройке по самой, она включает, состоит из трех частей э, надрамника. То есть у нас не цельный надрамник, мы сделали его часть где, те части где крепится где установлены сами фитинги э, и средняя она уже как бы ну как поддержку осуществляет чтобы не было прогибов и прочего также на ней установлены дополни, э, фиксат э, эти ловители направляющие гидробак установлен на 50 литров а у цилиндры использовали какие-то инмановские или нет нет, цилиндры это наша собственная разработка. Ну вы их не сами заточили? Нет, мы по нашему заказу а. их изготовили, то есть по нашим чертежам, и по нашему техническому заданию их изготовили. Ну вот сейчас цилиндры будут опускаться. Сейчас они, да, будут опускаться. И у нас станет все. Ага. Да. Все. И... То есть все высоты просчитаны. Ход, ходы цилиндров. Высота ног, она идет диновская, стандартная. И это позволяет нам... И также просчитаны все высоты ловителей. Сейчас автомобиль будет, сможет спокойно выехать. В принципе, если сравнивать с европейскими аналогами, это намного дешевле. Если особенно в комплексе с таким автомобилем, то есть это стандартный 65-115, Все, уехал. Все, контейнер можно разгружать, э, загружать. Да, машина может цеплять другой контейнер и снова в работу. Да. То есть минимальный простой машины. И минимальное количество водителей. Ну, да. Если говорить про надрамник, тоже изготовлен самостоятельно по нашим чертежам. Э, то есть это из высокопрочной стали. С 500 МС. Высота надрамника всего 80 миллиметров. А вот это что такое? Непонятная штука. Это у нас ограничитель. А, то, есть, то есть когда заезжает, да, да? Когда он заезжает, он ударяется в нее в эту г-образную 
у Косину и все дальше не едет. И Понял. автоматом попадает э, как раз э, фитинги. Замки. Да, фитинги, ровень э, попадают на, ну, крепежные места попадают, стоят прям ровно над фитингами. Ну, в принципе, понятно, можно заезжать. Вам тоже, вам тоже принцип понятен. Интересная машина. По-моему, никто ничего подобного раньше не делал. Единственное, есть подобные машины у нас, ну, вот мультилифты так называемые. Да. Примерно такой же смысл. Но они больше использовались все-таки под металлом, под мусор под какой-то. Ну, да. Они, да, они позволяют просто кузов, один тип кузовов возить, и как бы все. Здесь же, в принципе, применение данной машины очень широкое. Ну, от, от водителя, наверное, сноровка определенная требуется. Надо же попасть еще, да? Ну, да. Э, но это, в принципе, э, водитель после двух-трех заездов уже, как говорится, со свистом залетает. Со свистом? Ну, когда начинали проектировать, очень было много опасений. Можно, конечно, облегчить жизнь, например, водитель-новичок, это установить видеонаблюдение, то есть видеокамерами оснастить и боковыми, и задними. Но, в принципе, даже без этих камер справляемся. Сейчас вот он будет, это как опять поднимает, и дальше будет. Вот он, например, сейчас поднял заднюю часть, ага. теперь вот... Ну, вот видно, будет видно. приподнимать переднюю. Ну, то есть ему надо сейчас приподнять, опоры обратно в транспортное положение задвинуть да, да. и опустить, и можно ехать. Да. Все, сейчас он с фиксатора все убирает. Ну, в принципе, так как конструкция такая единственная вообще, именно на гидравлике, мы ее также сейчас должны получить на нее патент. А, ну, то есть вот я и хотел спросить, что не боитесь показывать? Сейчас идею-то у вас утащат? Да нет уже, вот должны на днях патент нам выдать. Решение о выдаче патента получено, сейчас вот ждем уже саму бумажку. Они засекали сколько времени? Ну, минуты четыре, наверное, да? Да. Сборка-разборка да, занимает. То есть быстро вообще. 4-5 минут, как говорится, разложиться, выехать. Вот эта система двухрычаговая, то есть отдельно передние, отдельно задние, позволяет также, если машина немного кривовато зашла под, э, под фургон, позволяет немного сыграть и встать именно на, на фитинге. Выравнивать позволяет. Тоже упрощает э, работу. Ну и самое основное преимущество гидравлики все-таки это никакой пневматики. Это потому что пневмосистема с учетом наших холодов зимой, например, отказывается корректно работать. Либо там заднюю часть перекашивает, передняя ось может не работать. Всякое. А гидравлика, она стабильна. Ну и мне кажется, пневматика на такую высоту, наверное, не поднимет, да, шасси? Нет. У нее ход меньше. У нее ход меньше. Но вот эта система позволяет нам э, использовать и шасси с пневмоподвеской. Например, если надо хода увеличить, либо эта шасть будет более высокая, например. Uh -huh. 
или, например, даже оно более низкое будет. Самое главное, что никто у нас ничего такого не делает. Вы ну, пионеры да. в этой области. По сути, да. То есть сейчас заказы по прот. Вполне возможно, что вот так вот сейчас интересная же техника, ну, сменные да. кузова. А определенно найдете своего покупателя. Ну, конечно, это вот и крупные логисты, логисты все эти, ритейлер, но э, почта России, почему нет? Посмотрим. Ну, тема интересная, хорошо то, что можно применять э, широкую гамму кузовов, да, за исключением пассажирских. То есть там требования жестче там, по безопасности. Да, там и требования, то есть на и на опрокидывание, и на. Там, по-моему, знаете, одно из требований, где перевозка людей, там э, кузов не должен иметь легкосъемного соединения. По-моему, там одно из условий. Если кто-то нас будет смотреть, кто разбирается в этих вопросах, напишите. Вот. А тут имеется в виду наличие фитингов подразумевает быстросъемное соединение. Да, да, да. да. А Даже там, если там, там будет нельзя. дополнительный крепеж, то он опять же быстросъемный. То есть, если там какие-то запорные гидроцилиндры будут, если говорить, например, там про какую-то сложную технику, требующую дополнительной фиксации, то да, все равно это не подойдет под пассажирские перевозки. Замерзли? Ну, как бы да. Уже Сейчас под, подтряхивать начинает. В набережных челнах где-то минус 15, да? Да, где-то так. Ой. В общем, э, пишите свои вопросы, комментарии. Мы были на предприятии КЦК КАМАЗ. Вот, э, кран-центр КАМАЗ. Предприятие начинало свою деятельность, сколько я понимаю. Ну, и сейчас основную часть деятельности занимает это грузоподъемное оборудование. Да, да. Манипуляторы. Ну, вот и одна из новинок интересных. То есть машина со сменными платформами. Кама, тейнер. Все, что с гидравликой, все наше. В общем, успехов вам, процветания, развивайтесь, радует, что... Вообще радует, когда у нас есть предприятия, есть рабочие места, да. люди работают. Вот. Развиваем российскую промышленность. Да. Давайте. Спасибо. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. До свидания.